ప్రకాజి నమస్తే ప్రకాజి ఆ నిన్న అంత చూసినాము ఆ మొత్తం మీడియా అంతా కవిత లిక్కర్ స్కామ్ కవిత ఈడి అసలు ఏం జరగబోతుంది ఈ ప్రభావము ఎఫెక్ట్ ఎట్లా ఉండబోతుంది మౌలికంగా ఆలోచిస్తే ఇది కేవలము రాజకీయాల పట్ల ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి మీడియా వర్గాల్లో మాత్రమే హదాయుడి జరిగింది మిగతా సర్వసాధారణ సమాజంలో దీని గురించి పెద్దగా ఎవరు పట్టించుకుంటున్నట్టుగా నాకైతే అనిపించడం లేదు పొలిటికలీ కాన్షియస్ ఒక స్మాల్ వర్గం ఏదైతే ఉందో ఆ వర్గము ముఖ్యంగా మీడియా వీళ్లలోనే దీనికి సంబంధించిన హడావిడి నడిచింది వాస్తవానికి ఆ టిఆర్ఎస్ చేసినటువంటి హడావిడి వల్ల సర్వసాధారణ ప్రజానీకానికి ఈ స్కామ్ గురించి ఎక్కువ తెలుసు లేకపోతే ఈ స్కామ్ వాస్తవానికి పొలిటికల్ క్లాస్ కి మాత్రమే పరిమితమైనటువంటి ఈ చర్చ ఏదైతుందో నిన్న జరిగినటువంటి హడావిడి ఢిల్లీలో హడావిడి చేయటము దీనికి హాజరైన తరువాత ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో లేకపోతే తెలంగాణ మొత్తంలో బండి సంజయ్ వ్యాఖ్యల మీద జరిగినటువంటి దుమారం కావచ్చును దానికి బిజెపి ఇచ్చినటువంటి దవాబులు కావచ్చు వీటి వల్ల సర్వసాధారణ ఓటర్ల దగ్గరికి విషయం వెళ్ళిందని నాకు అనిపిస్తుంది అంత మటుకు రాజకీయ నాయకులకు రాజకీయ వర్గాలకు రాజకీయాల్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి మైనారిటీ వర్గ చిన్న గ్రూప్ కి మాత్రమే పరిమితమైంది ఇప్పుడు హోల్ స్టేట్ కి వెళ్ళిందని నా అభిప్రాయము ప్రాక్టికల్ గా టిఆర్ఎస్ తప్పు చేసిందని నా ప్రాక్టికల్ గా చూసినట్లయితే ఎందుకంటే ఇది సర్వసాధారణ ఢిల్లీలో లిక్కర్ స్కామ్ లిక్కర్ స్కామ్ జరిగింది ఢిల్లీలో దీని వల్ల సమస్య వచ్చేది ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి పాలకులకు రేపు అరవింద కేజ్రీవాల్ ఆల్రెడీ డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ దీనిలో ఇరుక్కుని ఉన్నారు ఆయనతో పాటు అరవింద కేజ్రీవాల్ కూడాను రేపు ఇరుక్కునేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి ఢిల్లీ ప్రభుత్వము ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి ఢిల్లీ ఉప ముఖ్యమంత్రి ఢిల్లీలో ఆప్ కి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి విజయ్ నాయర్ వంటి వాళ్ళు మహేంద్ర వంటి వాళ్ళు వీళ్ళు వరీ కావలసినటువంటి ఇష్యూలో టిఆర్ఎస్ అత్యుత్సాహం వల్ల హడావుడి ఎక్కువ చేయడం వల్ల టిఆర్ఎస్ అనవసరంగా తెలంగాణ ప్రజలందరికీ ఇటువంటి ఒక స్కామ్ ఉంది ఇందులో కవిత ఇన్వాల్వ్ అయి ఉందన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్పారని నాకు అనిపిస్తుంది అంటే వేరే అయితే అంత ఉండకపోనేమో చాలా స్కామ్స్ జరుగుతా ఉంటాయి స్వయంగా సీఎం కుమార్తె అవ్వడం మహిళ అంటే ఎట్లా రాక చెప్పి మెయిన్ అరెస్ట్ మీద కూడా చాలా రకరకాల ఊహాగానాలు నిన్ననే అనుకున్నారు అరెస్ట్ అవుతుందని టూ అటు మీడియాలో సోషల్ మీడియాలో అరెస్ట్ అవుతుందా దీని మీద నిజంగా కవిత అరెస్ట్ అవుతుంది అంటారా ఇప్పుడు ఇక్కడ గమనించాలి దేవిక గారు మొట్టమొదట కేసీఆర్ యొక్క ఫార్మ్ హౌస్ చాలా పెద్ద వివాదం అయింది కేటీఆర్ ఫార్మ్ హౌస్ కూడాను వరద నీరు పారి వెళ్లి మూసీలో కలిసే ప్రాంతంలో ఉంది అని చెప్పి దానికి సంబంధించిన డ్రోన్స్ అవన్నీ తీసుకొచ్చి కూడాను రేవంత్ రెడ్డి షూట్ చేసినప్పుడు కూడా చాలా పెద్ద వివాదం అయింది అది మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ కి ముందు జరిగింది కానీ ఈ రెండు నేషనల్ న్యూస్ కాలేదు కేవలం రాష్ట్రం వరకే పరిమితమైంది సర్వసాధారణ ఓటర్ దాకా వెళ్ళలేదు గమనించవలసిన విషయం అంటే కేసీఆర్ కుటుంబము వివాదాల్లో ఇరుక్కోవడం ఇది మొదటిసారి కాదు ఆయన ఫార్మ్ హౌస్ మొదటి నుంచి వివాదము కుమారుడి ఫార్మ్ హౌస్ కూడా మున్సిపల్ ఎన్నికల సమయంలో వివాదమైంది ఈ రెండింటిని లోకల్ గా కంటైన్ చేయగలిగారు అంటే లోకల్ వార్తలను వాటిని నియంత్రించడం ద్వారా లోకల్ మీడియాను నియంత్రించడం ద్వారా ఇది ఆల్ ఇండియా వార్త కాకుండా నిరోధించగలిగారు లిక్కర్ స్కామ్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఇది ఒక నేషనల్ స్కామ్ కావడము దీనిలో అవినీతికి వ్యతిరేకంగా పోరాడతానని చెబుతున్నటువంటి తాను కడిగిన ముఖ్యమంత్రి స్వచ్ఛమైన పార్టీ అని చెప్పుకుంటున్నటువంటి ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఇన్వాల్వ్ అయింది ఈ మొత్తం వివాదంలో కవిత ఇన్సిడెంటల్ కవిత లేకపోతే టిఆర్ఎస్ పార్టీ చేస్తున్న హడావిడి వల్ల ఇప్పుడు దేశమంతా తెలుస్తోంది దేశమంతా కన్నా ప్రమాదకరమైంది ఏంటంటే తెలంగాణలో తెలుస్తోంది యాక్చువల్ గా నేను ఇందాక కూడా మీకు చెప్పాను టిఆర్ఎస్ టాక్టికల్ గా మిస్టేక్ చేస్తోంది గతంలో ఇంతకన్నా పెద్ద స్కామ్లు జరిగినప్పుడు కేటీఆర్ ఫార్మ్ హౌస్ కి సంబంధించిన వివాదం జరిగినప్పుడు లోకల్ మీడియాని మేనేజ్ చేయడం వల్ల ఆ వార్తని పక్కకి పక్కదో పట్టించడం ద్వారా రేవంత్ ని అరెస్ట్ చేయడం ద్వారా ఆ వివాదాన్ని తల్లబట్టగలిగారు చాలా తెలివిగా చాలా టాక్ట్ఫుల్ గా ఈసారి ఇది నేషనల్ ఇష్యూ అయినప్పుడు కనీసం రాష్ట్రంలో దీని ఇంపాక్ట్ లేకుండా చేయగలిగి ఉండేవారు అది చేయడంలో 
టిఆర్ఎస్ విఫలం అవడమే కాకుండా ఇది చాలా పెద్ద ఇష్యూగా చేశారు ఇది నా దృష్టిలో టిఆర్ఎస్ చేసినటువంటి అతి పెద్ద తప్పు అని నా అభిప్రాయం ఇప్పుడు సర్వసాధారణ ప్రజానీకానికి ఇంటింటికి ఢిల్లీలో ఏదో జరిగింది అందులో మన అమ్మాయి ఉంది అన్నటువంటి భావన కలిగేలా చేశారు టిఆర్ఎస్ యొక్క అత్యుత్సాహం వల్ల రెండవది కవిత అరెస్ట్ అవుతారా అన్నటువంటి ప్రశ్న మీరు వేశారు నా వ్యక్తిగత అంచనా ప్రకారము కవిత ఈ రకంగా నా వ్యక్తిగత అంచనా నా దగ్గర ఎటువంటి ఆధారాలు లేవు కేవలం గట్ ఫీలింగ్ ఆధారంగా చెప్తున్నాను కవితను పదే పదే ప్రశ్నలకు పిలువచ్చును కవితను ప్రజే పదే పదే ఇంటరాగేషన్ చేయవచ్చును కవిత యొక్క మూవ్మెంట్స్ మీద ఫారిన్ వెళ్ళడం మీద లేకపోతే మిగతా మిగతా చోట్లకి వెళ్ళడం మీద ఆంక్షలు విధించవచ్చును కానీ ఆమెని అరెస్ట్ చేస్తారని నేను అనుకోను ప్రస్తుతము నాకు అనిపిస్తున్నది అరెస్ట్ చేసేటటువంటి పరిస్థితి నాకు నా ఇది కేవలము నాకు ఎటువంటి సోర్స్ లేదు గట్ ఫీలింగ్ అంటారు కదండి సిక్స్త్ సెన్స్ అంటారు కదా ఆ రకంగా నాకు అనిపించేది ఏంటంటే ఆమెని అరెస్ట్ చేసిన మరుక్షణము టిఆర్ఎస్ దీన్ని సానుభూతి పొందేందుకు రాష్ట్రం అంతా కూడా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంది హడావుడి చేస్తుంది కానీ అదే వ్యక్తి పదే పదే ఇంటరాగేషన్ కి వెళ్ళడము పదే పదే కోర్టుల్లో హాజరు కావడము పదే పదే ఆ విచారణకు వెళ్ళడము ద్వారా ప్రజలలో నిజంగా ఏదో చేసి ఉండకపోతే ఇన్నిసార్లు ఎందుకు పిలుస్తున్నారు అన్నటువంటి భావం కలగవచ్చు అది బీజేపీకి లాభించవచ్చు కూడా పొలిటికల్ కాబట్టి నా వ్యక్తిగత ఫీలింగ్ ఏంటంటే కవితను అరెస్ట్ చేసే కన్నా కూడా పదే పదే విచారణకు పిలవడము ఆమె చుట్టూ ఉన్న వ్యక్తుల్ని అరెస్ట్ చేయడం ఆమెతో పాటు ముడిపడ్డారు అభిషేక్ పిల్లై సారీ ఉన్నారు రామచంద్ర పిల్లై ఉన్నారు ఈ రకంగా బుచ్చిబాబు ఉన్నారు బుచ్చిబాబుని అయితే ప్రశ్నించి వదిలేశారు ఈ రకంగా మిగతా చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళను దిగ్బంధనం చేయడం వల్ల పొలిటికల్ గా బీజేపీకి బెనిఫిట్ కవిత చుట్టూ దిగ్బంధనం చేసి కవితని అరెస్ట్ చేయకపోవడం వల్ల బీజేపీకి లాభం ఉంది కాబట్టి నా అంచనా ప్రకారము బీజేపీ అదే చేస్తుందేమోనని అనిపిస్తోంది అరెస్ట్ చేసినట్లయితే ఒక మహిళ అరెస్ట్ కాగానే దాని పట్ల సానుభూతి ఖచ్చితంగా వస్తుంది కాబట్టి బీజేపీ ఈ రకంగా చేయవచ్చునేమో అని నాకు అనిపిస్తుంది కానీ నాకాజీ ఇప్పుడు మనీ ల్యాండరింగ్ కింద నిన్న ప్రశ్నించారు మీరు అన్నట్టు ఆ బీజేపీ సానుభూతి వస్తుంది ఎక్కడ కవితకు ఒక సీఎం బిడ్డ అని అంటున్నారు కానీ ఆ ఈడీ ఆ ఛార్జ్ షీట్ ప్రకారం చూసిన అందులో ఉన్న ఈవెన్ ఢిల్లీ డిప్యూటీ సీఎం ను కూడా అరెస్ట్ చేసినారు నిజంగా కవిత ప్రమేయం కనబడుతుంది ఈడీ అభియోగాలను బట్టి మనం చూస్తే ఇప్పుడు నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసులో కూడా రాహుల్ గాంధీ సోనియా గాంధీని ప్రశ్నించారు తప్ప అరెస్ట్ చేయలేదు కారణం ఎందుకంటే వాళ్ళ స్థాయి అది అందరికీ తెలుసు పొలిటికల్ గా కానీ నిజంగా ఈ తీరును మనం ఎట్లా చూడాలంటే ఇలా జరిగితే నిజంగానే ఒక కామన్ పీపుల్ కి ఈ సిస్టమ్ మీద నమ్మకం పోదంటారా మీరు చెప్పండి మొట్టమొదట విషయం మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు కేవలం ఆరోపణలు మాత్రమే ఉన్నాయండి ఆరోపణ రుజువు కానంత వరకు వ్యక్తి నేరస్తుడు కాదు ఇది మనము మౌలికమైనటువంటి విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి మీడియా కూడా దీన్ని బాగా గుర్తుంచుకోవాలి ఈ కేసులో దర్యాప్తుకు హాజరైనంత మాత్రాన ప్రశ్నించినంత మాత్రాన ఇన్వాల్వ్మెంట్ ప్రూవ్ అయినట్టు కాదు ఉదాహరణకి సోనియా గాంధీని రాహుల్ గాంధీని పిలిచి మాట్లాడారనుకోండి వాళ్ళు నేరస్తులని కాదు వాళ్ళు ఆరోపితులు వాళ్ళ పైన ఆరోపణలు ఉన్నాయి వాటికి వాళ్ళకి సంజాయిషి ఇచ్చుకునే అవకాశం ఉంది కవిత విషయంలో గానీ మనీష్ సిసోడియా విషయం గానీ మిగతా వాళ్ళ విషయం గానీ మనీష్ సిసోడియా ఇప్పుడు అరెస్ట్ అయినది విచారణ నిమిత్తం అరెస్ట్ చేశారు ఆయన నేరస్తుడని రుజువు కాలేదు ఈ లీగల్ గా ఈ ఇష్యూని చాలా మంది సర్వసాధారణ ప్రజానీకమే కాకుండా తరు చాలా సందర్భాల్లో ఈవెన్ జర్నలిస్టులు కూడా పొరపాటు చేస్తున్నారు జగన్ ని పద్దెనిమిది నెలలు ఏదైతే జైల్లో ఉంచారో ప్రశ్నించడానికి మాత్రమే ఉంచారు ఆయన విచారణను ప్రభావితం చేస్తారన్న కారణంగా ఆయనని ఉంచారు నిజానికి ఆరు నెలల్లో ఆయనకి బెయిల్ రావాలి కానీ అతన్ని పద్దెనిమిది నెలలు జైల్లో ఉంచేలాగా చేశారు జగన్ మీద ఆ జగన్ ని జైల్లో ఉంచింది కేవలం విచారణ నిమిత్తమే అతను నేరము అతని నేరము రుజువు కాలేదు ఇంత మటుకు రుజువు కాలేదు విచారణ జరుగుతోంది జగన్ కు సంబంధించిన లాయర్లు కోర్టుకు వెళ్తున్నారు కానీ ఈ సమయంలో ఆయన కన్వెక్ట్ కాదు కాబట్టి అంటే నేర నేరగాడుగా నిరూపించలేదు కాబట్టి ఆయన ఎన్నికల్లో పోటీ చేయవచ్చు ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన కొనసాగవచ్చు మళ్ళీ ఎన్నికల్లో కూడా పోటీ చేయవచ్చు కాబట్టి 
ఇప్పుడు ఒక పొలిటికల్ గా ఎక్కడ సింపతి వస్తుందేమో అందుకనే పొలిటికల్ గా కవితను అరెస్ట్ చేయకపోవచ్చు అని చెప్పారు మీరు అరెస్ట్ చేస్తే ఇంకా లాభపోతే అంటే నిజంగానే ఒక కవితను అదుపులో అరెస్ట్ చేసి విచారణ విచారణ కోసం జగన్ చేసినట్టే అరెస్ట్ చేస్తే ఇంకా లాభం కదా బీజేపీకి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ ఎలక్షన్ బీజేపీకి ఏది లాభము ఏది నష్టము అని చూసేదానికన్నా న్యాయ ప్రక్రియ ఎలా సాగుతుంది అన్నది ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఒకవేళ ఆ వ్యక్తి విచారణకు సహకరించకపోతే విచారణలో విషయాలు చెప్పడం లేదని భావిస్తే ఒక పద్ధతి ప్రకారము వారిని ప్రశ్నించి కౌంటర్ గా ఎవరైతే వ్యక్తులు ఆమెతో డీలింగ్ చేశారని భావిస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ ఎదురెదురుగా పెట్టి వాళ్ళ కథనాన్ని ఈమె కథనాన్ని మ్యాచ్ చేసే ప్రయత్నము వీటి కోసము అరెస్టు చేయవచ్చు సహకరించకపోతే సహకరించినట్టయితే అరెస్టు చేయవలసినటువంటి అవసరం లేదు ఆ వ్యక్తి సాక్ష్యాలను తారుమారు చేసేందుకు లేదా విచారణను ప్రభావితం చేసేందుకు ప్రచార ప్రయత్నం చేయడం లేదు అని అంటే అరెస్ట్ చేయని అవసరం లేదు విచారణను జగన్ విచారణను ప్రభావితం చేస్తాడన్నటువంటి భయంతో అరెస్ట్ చేశారు కాబట్టి ఇక్కడ లా లీగల్ గా ఏమిటి అన్నదే మనం చూడాలి కానీ రాజకీయ పార్టీలకు ఏది లాభము దాని ప్రకారం చట్ట ప్రక్రియ నడవదు న్యాయపరమైన ప్రక్రియ న్యాయపరమైనటువంటి అంశాల ఆధారంగానే జరుగుతుంది కవితను అరెస్ట్ చేయాలా లేకపోతే అరెస్ట్ చేయకుండా మధ్య మధ్యలో విచారణ చేయాలా అన్నది కూడా విచారణ సంస్థల యొక్క విచక్షణకు సంబంధించిన విషయమే తప్ప ఇది రాజకీయ ఒత్తిడి దీనిపైన టెక్నికల్ గా ఉండదు కాబట్టి ఉంటుంది దీనిని రాజకీయ పార్టీలు ఉపయోగించుకోవచ్చు ఈ అరెస్టుని గాని ఈ విచారణను గాని దీని వల్ల ప్రజల్లో కలిగేటువంటి అభిప్రాయాన్ని గాని బీజేపీ ఉపయోగించుకోవచ్చు టిఆర్ఎస్ ఉపయోగించుకోవచ్చు కాంగ్రెస్ ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇవి రాజకీయంగా దాని నుంచి లాభం ఎలా పొందాలన్న ప్రయత్నం చేస్తాయి కానీ లీగల్ ప్రక్రియ ఏదైతే ఉందో లీగల్ ప్రక్రియ బీజేపీ కోరినట్టుగా జరిగినట్టయితే నూటికి డెబ్బై కేసుల్లో సుప్రీంకోర్టు గాని మిగతా మిగతా కోర్టులు గాని బీజేపీకి వ్యతిరేకమైన తీర్పులు ఇస్తున్నాయి కరెక్ట్ గమనించవలసింది లీగల్ ప్రక్రియ బీజేపీ చేతుల్లో ఉన్నట్లయితే బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా తీర్పులు రావు ఇప్పుడు కూడా నువ్వు చంద్రచూడ్ గారు ఇటీవల ఇచ్చినటువంటి కొన్ని తీర్పులు కానీ చేసినటువంటి కొన్ని కామెంట్లను కానీ చూసినట్టయితే మన దేశంలో జుడిషియరీ స్వతంత్రంగా వ్యవహరిస్తోంది విచారణ సంస్థలు కూడా సాక్ష్యాలని సేకరించడము దీనిలో వాటిని పనిచేయవలసిన రీతిలో పనిచేస్తున్నాయి దీని నుంచి రాజకీయ ప్రయోజనము జగన్ ఏ రకంగా పొందాడు లేకపోతే చంద్రబాబు ఏ రకంగా పొందాడు లేకపోతే మన రాష్ట్రంలో టిఆర్ఎస్ గానీ బీజేపీ గానీ కాంగ్రెస్ గానీ ఢిల్లీలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ గానీ ఎలా పొందుతుంది అన్నది అది వేరే విషయం మీకు తమాషా ఉదాహరణ చెప్తాను విషయం వచ్చింది కాబట్టి మనీష్ సిసోదియాని అరెస్ట్ చేసింది లిక్కర్ స్కామ్ కేసు ఆయన ఢిల్లీ యొక్క ఎక్సైజ్ మినిస్టర్ కూడా ఆయన ఆయనకి పద్దెనిమిది విభాగాలు పద్దెనిమిది మంత్రిత్వ శాఖలు ఆయనకు ఉన్నాయి ఆ పద్దెనిమిది మంత్రిత్వ శాఖల్లో ఆబ్కారీ విభాగం ఒకటి విద్యాశాఖ కూడా ఉంది ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఏం చేస్తోందంటే ఢిల్లీలో అత్యద్భుతమైనటువంటి గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళు కట్టించి విద్యా ప్రమాణాలు మెరుగుపరిచిన మా విద్యా మంత్రిని జైల్లో పెట్టడాన్ని ఖండిస్తున్నామని గవర్నమెంట్ స్కూల్ పిల్లల పేరిట గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళ ముందు బ్యానర్లు బంటింగ్స్ పోస్టర్స్ ఫ్లెక్సీలు పెట్టిస్తాం ఈయన ఎక్సైజ్ మంత్రిగా అరెస్ట్ అయ్యారు విద్యా మంత్రిగా అరెస్ట్ కాలేదు ఏవైతే మొహల్లా స్కూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఆయన విద్యాశాఖ మంత్రి కానీ అరెస్ట్ అయినది ఆ మనీష్ సిసోడియా ఆబ్కారీ మంత్రి అన్న విషయాన్ని ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ దాచే ప్రయత్నం చేస్తోంది ఆయన విద్యాశాఖ మంత్రి అని చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది సో రాజకీయ పార్టీలు ఒక లీగల్ ప్రక్రియ నుంచి ఏ రకంగా లాభం పొందాలో అలా పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి కాబట్టి మన రాష్ట్రంలో కూడా అలా జరుగుతాయి కానీ న్యాయ ప్రక్రియని రాజకీయ పార్టీలు ప్రభావితం చేయగలవని ప్రభుత్వాలు ప్రభావితం చేయగలవని నేను నమ్మడం లేదు ఇంకొకటి ఈ పరిణామాన్ని ఈ కవిత ఎపిసోడ్ ని ఆ ఇక్కడి విపక్షాలు అనుకున్న స్థాయిలో ఎందుకంటే ఎలక్షన్ ఇయర్ ఇది నవంబర్ లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి అందుకు ఆశించిన స్థాయిలో ముఖ్యంగా ఎందుకంటే కేంద్రంలో ఉన్న బీఆర్ఎస్ బీజేపీతోనే తలబడతా అని జాతీయ పార్టీగా పార్టీని మార్చారు కేసీఆర్ అంతకు ముందు చేసినట్టే మొత్తం దేశంలోని అన్ని రాజకీయ పార్టీలను కలుస్తూ ఉన్నారు మనం బీజేపీ ఏతర ఒక శక్తిగా మనం బలపడాలి అన్న ఇది తోటి మోదీని చేయాలని 
లోకల్ గా ఎట్లా వీళ్ళు ఎలాంటి స్టాండ్ తీసుకోబోతున్నారు విపక్షాలు కాంగ్రెస్ కూడా ఇప్పుడు త్రిముఖపోరు నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ బిజెపి కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ మధ్య ఉంటుంది కదా దాన్ని మీరు ఎట్లా చెప్తారు ఎలా ఉంటారు మనం ఇక్కడ స్పష్టంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే టిఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ అవ్వడం అంటే ప్రోడక్ట్ అదే సర్ఫే ఉంది లోపల బ్యాగ్ లో సర్ఫ్ పైన మీరు సర్ఫ్ ఎక్స్ట్రా అని పెట్టారు కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత దానికి సర్ఫ్ ఎక్సెల్ అని పేరు పెట్టారు లోపల కంటెంట్ మారదు టిఆర్ఎస్ యొక్క రాజకీయ రాజకీయం ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవాలి తెలంగాణ బయట టిఆర్ఎస్ ఎదగడం అసాధ్యం బీఆర్ఎస్ ఎదగడం కూడా అసాధ్యం ఎందుకంటే బలమైనటువంటి ప్రాంతీయ పార్టీలు అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉన్నాయి మీకు బిజు పట్నాయక్ బలమైనటువంటి నాయకుడు డిఎంకే బలమైనటువంటి నాయకత్వం ఉంది సిపిఎం ని నేను రీజనల్ పార్టీగా నేను పరిగణిస్తున్నాను అది అఖిల భారత పార్టీ అయినప్పటికీ కూడా ప్రస్తుతం ఒక కేరళకే పరిమితమైంది అక్కడ వచ్చి ఇక్కడ మీటింగ్ లో మాట్లాడతారు కానీ అక్కడ కనుక వేలు పెడితే బంగారు పుట్టలో వేలు పెడితే ఏమవుతుంది అదే అవుతుంది జనతా దళ్ సెక్యులర్ ఒక చోట ఉంది శివసేన ఎన్సిపి మహారాష్ట్రలో ఉన్నాయి ఈ రకంగా మీరు కనుక చూస్తే బెంగాల్ లో మమతా దీది ఉన్నారు ఇంకా ఒకరిని రానివ్వరు పంజాబ్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి అకాలీ దళ ఆఫ్ ఉంది ఢిల్లీలో ఆఫ్ ఉంది కాబట్టి అపోజిషన్ కి స్పేస్ ఉన్నటువంటి ఏ ప్రాంతంలో కూడా బీఆర్ఎస్ ఎట్టదు ఒకటి బీఆర్ఎస్ ఈ పార్టీలను ప్రభావితం ఎందుకు చేయలేదంటే బీఆర్ఎస్ కి మొత్తం ఎంపీలు నూటికి నూరు శాతం గెలిస్తే కూడా పదిహేడు కన్నా ఎక్కువ రా నూటికి నూరు శాతం అంటే అసదుద్దీన్ ఒవైసీ కూడా ఓడిపోయి టీఆర్ఎస్ గెలిస్తే పదిహేడు సీట్లు వస్తాయి మాక్సిమం ఒక్కరున్న ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఇరవై ఐదు ఎంపీలు ఉన్నారు వీళ్ళకన్నా ఎనిమిది తొమ్మిది సీట్లు ఎక్కువ ఆంధ్ర మాట వింటారా తెలంగాణ మాట వింటారా ఇటు పక్కన ఉన్న మహారాష్ట్రంలో ఫార్టీ సీట్స్ ఉన్నాయి గుజరాత్ లో ట్వంటీ ఎయిట్ సీట్స్ ఉన్నాయి రాజస్థాన్ లో ట్వంటీ సీట్స్ ఉన్నాయి మీకు ఆ రకంగా చూసినట్టయితే మధ్యప్రదేశ్ లో తెలంగాణ కన్నా ఎక్కువ సీట్లు ఉన్నాయి తమిళనాడులో నలభైకి పైగా సీట్స్ ఉన్నాయి బీహార్ లో యూపీలో ఈ రకంగా బెంగాల్ లో నార్త్ ఈస్ట్ లో అంటే ఒక అస్సాం లో ఫోర్టీన్ సీట్స్ ఉన్నాయి మీకు సెవెంటీన్ ఆర్ ఎయిటీన్ సీట్స్ పంజాబ్ లో ఉన్నాయి అంటే దాదాపుగా టిఆర్ఎస్ పోటీ పడితే అటు అస్సాం తోటో ఇటు పంజాబ్ తోటో రాజకీయ ప్రాభవం పరంగా పోటీ చేయాలి కాబట్టి టిఆర్ఎస్ అనేటటువంటి ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో పేరు మార్చడం వల్ల కేవలం పైన రేపర్ మారింది రీబ్రాండింగ్ జరుగుతోంది తప్పితే వీళ్ళ ప్రభావ విస్తరణ ఉండదు ఇది మనం స్పష్టంగా గమనించాలి ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు వారు ఆంధ్రలో ఒక యూనిట్ స్టార్ట్ చేశారు పెద్ద యాక్టివిటీ ఏం కనపడటం లేదు మహారాష్ట్రలో ఒక మీటింగ్ ఏదో అడ్రస్ చేశారు ఆ మీటింగ్ లో వచ్చిన ప్రశ్నలకి జవాబు చెప్పడం చాలా కష్టమై జవాబు చెప్పలేకపోయారు కాబట్టి మిగతా మిగతా ప్రాంతాలకు వెళితే అక్కడ ఉన్నటువంటి పొలిటికల్ డైనమిక్స్ లో ఇది ఎక్కడ ఫిట్ అవుతుంది బీఆర్ఎస్ ఫార్మ్ అయిన తర్వాత గుజరాత్ ఎలక్షన్స్ జరిగినాయి అందులో పోటీ చేయలేదు కాబట్టి బీఆర్ఎస్ అనేది ఒక ప్రాంతీయ పార్టీ పేరు మాత్రమే మారింది ఇది మనం గమనించాలి దీని యొక్క ప్రభావ విస్తరణ జరగడం లేదు మిగతా ప్రాంతీయ పార్టీలు బీఆర్ఎస్ మాట వినవు ఎందుకంటే నలభై రెండు సీట్లు ఉన్న మమతా బెనర్జీ లీడర్ అవుతారా పదిహేడు సీట్లు ఉన్నటువంటి కేసీఆర్ లీడర్ ప్యూర్ మ్యాథమెటిక్స్ సింపుల్ మ్యాథమెటిక్స్ ప్రకారం కనుక చూస్తే మీకు మహారాష్ట్రలో ఎన్సిపి బీఆర్ఎస్ మాట వినదు ఎందుకంటే దానికి ఎక్కువ సీట్లు వస్తాయి కాబట్టి ఈ రకమైనటువంటి డిఎంకే ఎందుకు మాట వింటుంది వస్తే మీకు షాలువ కప్పుతారు పూర్ణ కుంభంతో స్వాగతం పలుకుతారు అంతకు మించి ఏమీ ఉండదు కాబట్టి బీఆర్ఎస్ ఏదో చేస్తుంది బీఆర్ఎస్ కి ఏదో ప్రభావం ఆల్ ఇండియా ఇంపాక్ట్ ఉండబోతుంది అన్నది అది ప్రస్తుతము కనిపిస్తున్న వాటి వల్ల అంటే ఈ ఏడాదిన్నరలో ఏదన్నా మిరాకిల్ జరిగితే తప్ప మనం ప్రస్తుతానికి ఇది ఓన్లీ రేపర్ మార్పు నిన్నటి వరకు ఏదో చాక్లెట్ అన్నా ఈరోజు అల్పెన్ లీబే చాక్లెట్ అని దానికి పేరు పెట్టుకున్నాము టిఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ ఇంతకు మించి వేరే ఏం విపక్షాల విషయంలో వస్తే రెండు మన మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రెండు ప్రధాన విపక్షాలు కూడా ఇంకా బిల్డింగ్ అప్ దశలోనే ఉన్నాయి ఇది మనము ఖచ్చితంగా యాక్సెప్ట్ చేయాలి టిఆర్ఎస్ వ్యతిరేక వాతావరణం ఉన్నప్పటికీ దానిని క్యాపిటలైజ్ చేసుకునే స్థితిలో రెండు విపక్షాలు కూడా లేవు రెండు పార్టీలు కూడా లేవు బయట అంతా గాలి ఉంది కానీ సైకిల్ ట్యూబ్ లో గాలి ఇప్పుడు ఈ రెండు పార్టీలు బయట ఎంత గాలి ఉన్నా కూడా చక్రం నడవాలంటే సైకిల్ ట్యూబ్ లో గాలి సో ప్రస్తుతం ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న రెండు విపక్షాలు కాంగ్రెస్ కానీ బీజేపీ కానీ ఇంకా నిర్మాణ దశలోనే ఉంది ఇది ఒక తిరుగు లేనటువంటి వాస్తవము వాటి నిర్మాణము జరగవలసినటువంటి అవసరం ఉంది వాటి నిర్మాణాన్ని పెంచవలసినటువంటి అవసరం ఉంది 
కొద్దిగా బీజేపీ ఆ దిశగా ట్రై చేస్తోంది ఇటీవల కాలంలోనే బీజేపీ ఈ కవిత ఇష్యూ రావడానికి ముందే రాష్ట్రంలో ఉన్న పదకొండు వేల ప్లేసెస్ లో అందులో శక్తి కేంద్రాలు రెండు మూడు బూతులు కలిపి ఒక శక్తి కేంద్రం అని వాళ్ళు పరిగణనలు తీసుకుంటారు దానిలో సమావేశాలు ఏర్పాటు చేశారు వంద మంది నుంచి ఐదు వందల మంది దాకా హాజరయ్యేటటువంటి పదకొండు వేల సభలు పదకొండు వేలు పూర్తి అయి ఉండవు తొమ్మిది వేల వరకు సభలు వీళ్ళు నిర్వహించారు కార్నర్ మీటింగ్స్ అని పెట్టి స్ట్రీట్ కార్నర్ మీటింగ్స్ అన్నారు దానికి వేరే ఏదో పేరు కూడా పెట్టారు ఫలానా గోసా ఫలానా దిశ ఇట్లాంటి ఏదో పేరు పెట్టారు కానీ క్యాడర్ ని రియాక్టివేట్ చేసే దిశగా బిజెపి ఒక కార్యక్రమాన్ని పెట్టి అయితే క్యాడర్ మాత్రమే యాక్టివేట్ అయితే సరిపోదు పబ్లిక్ పర్సెప్షన్ కూడా బిల్డ్ చేయాలి ఆ దిశగా బిజెపి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది బిజెపికి ప్రస్తుతం ఆరు నెలలు ఏడు నెలల కన్నా ఎక్కువ సమయం లేదు ఆరు ఏడు నెలల్లో కార్యకర్తల్ని యాక్టివేట్ చేసిన తరువాత ప్రజలని మోటివేట్ చేసేటటువంటి స్థితికి బిజెపి వెళ్ళాలి ఆ దిశగా ఇప్పటి వరకు కార్యక్రమాలు జరగలేదు కాబట్టి ముందు ఈ క్యాడర్ మొబిలైజేషన్ వరకు ప్రారంభమైంది అది కొంత వేగం పుద్దుకుంటుంది ఓటర్ మొబిలైజేషన్ ఒక పార్ట్ ఓటర్ మొబిలైజేషన్ తో పాటు సరైనటువంటి క్యాండిడేట్ల ఎంపిక ఇవి జరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కనీసము బిజెపి ఒక డెబ్బై సీట్లలో గట్టి క్యాండిడేట్లను నిలబెట్టేటటువంటి దిశగా ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇది ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో అప్పుడు బిజెపి ఒక గట్టి పోటీ ఇవ్వగలుగుతుంది కానీ టీఆర్ఎస్ యొక్క లెవెల్ ఆఫ్ ప్రిపేర్డ్నెస్ కి బిజెపి లెవెల్ ఆఫ్ ప్రిపేర్డ్నెస్ కి చాలా తేడా టీఆర్ఎస్ కి సంబంధించినటువంటి మున్సిపల్ వార్డ్ మెంబర్స్ కానివ్వండి మున్సిపల్ చైర్పర్సన్స్ కానివ్వండి ప్రతి కాలనీలో తిరుగుతున్నారు ప్రతి చిన్న పండుగ సంక్రాంతికి వచ్చి క్యాలెండర్లు ఇచ్చిపోతున్నారు లేకపోతే ఇంకొకసారి వస్తున్నారు వీధుల్ని బాగు చేస్తున్నారు ఏదో వీధిలో ఏదో సమస్య ఉంది పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నారు మంత్రి ఇప్పుడు నేను ఉండేటువంటి నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి మంత్రి గారు ఇప్పటికి మా కాలనీకి మూడు సార్లు వచ్చారు సో టీఆర్ఎస్ ఓటర్లలోకి వెళ్ళి ఓటర్లని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే రీతిలో పనిచేస్తోంది బిజెపి క్యాడర్ యాక్టివేషన్ లో ఇప్పటికి బిజీగా ఉంది క్యాడర్ నుంచి ఓటర్ దాకా వెళ్ళేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని బిజెపి వీలైనంత త్వరలో ప్రారంభించగలగాలి కాంగ్రెస్ పార్టీ కొద్ది కొద్దిగా అంతర్గత సమస్యల నుంచి బయటపడుతున్నట్టు కనిపిస్తోంది కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అన్ని రాష్ట్రంలోని అన్ని నియోజకవర్గాల్లో ప్రతినిధులు ఉన్నారు కొంత బలము ఉంది ట్రెడిషనల్ ఓట్ బేస్ ఉంది దానిని మళ్ళీ మొబిలైజ్ చేసుకునే దిశగా కాంగ్రెస్ కూడా కార్యక్రమాలని చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉంది రానున్నటువంటి ఐదారు నెలలు ఎందుకంటే డిసెంబర్ నాటికి కొత్త అసెంబ్లీ కొలువు తీరాలి మన రాష్ట్రంలో కాబట్టి ఎన్నికలు నవంబర్ లో జరగాలి అంటే ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ సెప్టెంబర్ ఎండ్ కి బహుశా వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది సెప్టెంబర్ ఎండ్ గాని అక్టోబర్ గాని వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో త్రీ ఫోర్ మంత్స్ కన్నా ఎక్కువ లేదు సో క్యాడర్ టు ఓటర్ ఎప్పుడు వెళ్తారు ఓటర్ మోటివేషన్ ఎప్పుడు చేస్తారు దానికి వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఏంటి వీటి గురించి ఈ పార్టీలో ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఇంకా చాలా వేగవంతంగా తమ పనిని చేయవలసిన అవసరం ఉంది రెండు పార్టీలు కూడా క్యాడర్ మోటివేషన్ క్యాడర్ మోటివేషన్ లెవెల్ లో ఉన్నాయి ఓటర్ మోటివేషన్ లెవెల్ కి అవి ఎదగాల్సినటువంటి అవసరం వాస్తవానికి టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పట్ల ప్రజలలో కొంత వ్యతిరేకత ఉంది ఈ వ్యతిరేకత ఓటుగా మారుతుందా మారదు మీరు గమనించుంటారు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు మొట్టమొదట్లో టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు వెళ్ళినప్పుడు చాలా ఊళ్ళలో వాళ్ళ మీద రాళ్ల వర్షం కురిసింది చెప్పుల వర్షం కురిసింది వాళ్ళు ఊళ్ళు వదిలి ప్రచారం చేయలేక పారిపోవలసి వచ్చింది చాలా తీవ్రమైనటువంటి వ్యతిరేకత ఉంది కానీ వ్యతిరేకత ఓటుగా మారకుండా కేసీఆర్ చాతుర్యాన్ని ప్రదర్శించారు కాబట్టి వ్యతిరేకత ఓటు కాని కారణంగా విపక్షాలు ప్రత్యామ్నాయంగా కనపడని కారణంగా గతం కన్నా ఎక్కువ ఓట్లతో టిఆర్ఎస్ విజయం సాధించింది ఇప్పుడు అది బీఆర్ఎస్ అయిందనుకో కాబట్టి ప్రజా వ్యతిరేకత ఓటుగా మారినట్టయితేనే అది విపక్షాలకు లాభం అలాగే రాకాజీ తెలంగాణ విషయాలు చక్కగా విశ్లేషించారు అలాగే ఏపీ కొద్దాం ఏపీ కూడా తెలంగాణ అసెంబ్లీ తర్వాత ఒక నాలుగురు నెలల్లో ఏపీలో కూడా అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ జరగాలి పార్లమెంట్ తో పాటు అక్కడ ఎలక్షన్ జరుగుతాయి ఏపీ రాజకీయాలు ఎట్లా ఏం జరగబోతుంది ఆరు నెలలు ఎనిమిది నెలలు అక్కడ వాతావరణం అంటే అక్కడ కూడా ఆ ఇక్కడన్నా కొంచెం మనం అనుకున్నాం కేసీఆర్ మీద వ్యతిరేకత ఉంది గవర్నమెంట్ మీద కొన్ని ఇప్పుడు ఇలాంటివన్నీ ఇప్పుడు మంత్రుల మీద ఎమ్మెల్యేల మీద సాక్షాత్ కవిత మీద ఇదంతా జరుగుతుంది కానీ 
ఏపీలో అంత వ్యతిరేకత అనిపించట్లేదు అది నిజమేనా అంటే నా మీరు ఏం చెప్తారు దాని జేపీలో మధ్య తరగతి వైఎస్ఆర్ సిపి పట్ల మోహభంగం జరిగింది మధ్య తరగ తరగతి ఓటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ముఖ్యంగా రోడ్లు వాడేవాడు తర్వాత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాగుండాలని కోరుకునేవాడు వైఎస్ఆర్ సిపికి దూరం అయ్యాడు కానీ టిడిపి ఆ స్థాయికి పుంజుకోలేదు ఈ మాట టిడిపి కార్యకర్తలు అంగీకరించారు కానీ టిడిపి ఇప్పుడు జగన్ మన లోకేష్ యాత్ర లోకేష్ యాత్రకి వస్తున్నటువంటి రెస్పాన్స్ కి జగన్ యాత్రకి వచ్చినటువంటి రెస్పాన్స్ ని కంపేర్ చేస్తే కరెక్ట్ మీకు తేడా కనిపిస్తుంది మీకు ఆ జగన్ ఎజెండాని ఏ రకంగా డ్రైవ్ చేస్తూ ఇమేజ్ బిల్డింగ్ ని ఏ రకంగా చేస్తారో ఆ రకమైనటువంటి ప్రయత్నము లోకేష్ చేయలేకపోతుంది రెండవది టిడిపి ఒంటరిగా తాను వైఎస్ఆర్ సిపిని ఢీకొనలేను అన్నటువంటి సిగ్నల్ పంపుతోంది పదే పదే నేను కాబట్టి నాకు జనసేన కావాలి నేను ఒంటరిగా ఎదుర్కోలేను కాబట్టి నేను బీజేపీని చేరదీసే ప్రయత్నం చేస్తాను ఇప్పుడు అక్కడ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్ టీచర్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఎమ్మెల్సీలో కూడాను టిడిపి రెండవ ప్రాధాన్యత ఓటు లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ మద్దతు ఉన్నటువంటి పీడిఎఫ్ అభ్యర్థులు ప్రొగ్రెసివ్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ అభ్యర్థులకు ఇవ్వాలని చెప్తుంది అంటే ఈ సిగ్నల్స్ అన్ని ఏమవుతున్నాయంటే ఒంటరిగా నేను జగన్ ఎదుర్కోలేను కూటమి కట్టి తీరవలసిందే అన్నటువంటి సిగ్నల్ వెళ్తోంది విచ్ ఈస్ టాక్టికల్ బ్లండర్ అన్న అభిప్రాయం కరెక్ట్ టాక్టికల్ గా అంటే వ్యూహా పరంగా చూసినట్లయితే ఎత్తుగడ పరంగా చూసినట్లయితే నేను జగన్ని ఎదుర్కోవాలంటే అందరినీ కలుపుకోవాలి నాకు వాళ్ళు కావాలి వీళ్ళు కావాలి వాళ్ళందరికీ కొన్ని సీట్లు ఇచ్చి వాళ్ళ ఓట్లను తీసుకుంటే గానీ నేను జగన్ ఎదుర్కోలేను అన్నటువంటి సింబుల్ సిగ్నల్ ఎప్పటి వరకు అయితే పంపుతారో అప్పటి వరకు జగన్ బలంగా ఉంటాడు మొట్టమొదటి అంటే మధ్య తరగతిలో కొంత మోహభంగం జరిగిన మాట వాస్తవమైనప్పటికీ కూడా జగన్ కి ప్రస్తుతము అడ్వాంటేజ్ ఉండడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఏంటంటే టిడిపి తాను ప్రత్యామ్నాయం అని చెప్పలేకపోతుంది ఒకటి కొత్త వర్గాల దగ్గరికి టిడిపి వెళ్ళలేకపోతుంది కొత్త వర్గాలు అంటే ఆ మీకు చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను రాష్ట్రంలో దాదాపు ఇరవై ఐదుకి పైగా ఎస్సీ రిజర్వ్ సీట్స్ ఉన్నాయి వీటిలో పదకొండు సీట్లలో ఇప్పటి వరకు టిడిపి గెలవలేదు ఎస్టీ సీట్స్ లో ఎస్టీ సీట్స్ పన్నెండో పదకొండో ఉన్నాయి పది ఇరవై కన్నా తక్కువ పదకొండు ఇరవై మధ్యలో ఉంటాయి ఎస్టీ సీట్స్ లో రెండు వేల పద్నాలుగులో ఒక ఒకరు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో సున్నా సీట్లు టీడీపీకి ఇచ్చింది అంటే ట్రైబల్ ఏరియాస్ లో రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఒక సీటు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఒక సీటు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో సున్నా సీట్లు ట్రైబల్ ఏరియాస్ ట్రైబల్స్ పదకొండు పన్నెండు సీట్లు ఉన్నాయి అందులో వైఎస్ఆర్ టిడిపి అనేది రెండు వేల తొమ్మిదిలో నెగ్గలేదు రెండు వేల పద్నాలుగులో అధికారంలో ఉన్నప్పుడు లేదు రాయలసీమలో ఉన్నటువంటి యాభై సీట్లలో పోయినసారి టిడిపి నెగ్గింది మూడు సీట్లు అందులో చంద్రబాబు నాయుడు సీటు కుప్పం సీటు ఒకటి కుప్పాల తర్వాత మున్సిపాలిటీలో టిడిపి ఓడిపోయింది స్వయంగా లోకేష్ ఓడిపోయాడు మంగళగిరి నుంచి ఓడిపోయాడు ఫిఫ్టీ సీట్స్ దాదాపు ఒక ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఒక నలభై ఐదు యాభై సీట్లలో రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి టిడిపి గెలవలేదు కాబట్టి టిడిపి తన బేస్ ని ఈ నలభై నలభై ఐదు సీట్లలో పెంచుకోవాలి ఎస్సీ సెక్షన్స్ లో పెంచుకోవాలి ఎస్టీ సెక్షన్స్ లో పెంచుకోవాలి ఎస్సీ ఎస్టీ రెండు కలిపి దాదాపు నలభై సీట్ల వరకు ఉన్నాయి ఇది ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ఉన్నాయి అవి పదకొండు పన్నెండు ఉన్నాయి దాదాపు ముప్పై తొమ్మిది ముప్పై ఎనిమిది సీట్లలో పోటీలో టీడీపీ టీడీపీ లేదు మీకు ఒక ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ సీట్స్ లో వాళ్ళు రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి నెగ్గలేదు అధికారం వచ్చినప్పుడు కూడా నెగ్గలేదు కాబట్టి ఈ పరిస్థితిని టీడీపీ చక్కదిద్దుకోవలసినటువంటి అవసరం ఉంది గ్రౌండ్ లెవెల్లో పెద్దగా మార్పు వచ్చినట్టు కనపడటం లేదు కాబట్టి ఒకటి యాత్ర మరింత డైనమిక్ గా సాగాల్సిన అవసరం ఉంది టీడీపీ కూడాను తాను వైఎస్ఆర్ సిపికి ప్రత్యామ్నాయమని ప్రజలకు నమ్మకం కలిగించవలసిన అవసరం ఉంది జనసేన కావాలి కాపు ఓట్లు కావాలి లేకపోతే నాకు ఫలానా ఈ లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ సమర్థన కావాలి బీజేపీ నా చేర్చుకునేందుకు ప్రయత్నించాలి ఈ సిగ్నల్ ఎంత మటుకు వెళ్తుందో అంత మటుకు టిడిపి విల్ బి సీన్ యాజ్ అ వీక్ పార్టీ వైఎస్ఆర్ సిపి యొక్క బేస్ ఓట్స్ వైఎస్ఆర్ సిపిని వదిలి వెళ్ళడం లేదు చాలా మంది సర్వే చేస్తున్నటువంటి మిత్రులు కూడా చెప్తున్నది 
సర్వే చేసినటువంటి మిత్రులు సర్వే ఫలితాలని నాతో షేర్ చేసుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళు చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటంటే వైఎస్ఆర్సిపి బేస్ ఓట్ ఒక ఫార్టీ ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ ఓట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పెద్దగా కరగటం లేదు ఖచ్చితమైన ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు కదా రాకాజీ మీరు ఎస్సీ ఎస్టీ ఓటు అంత గణనీయంగా అంత మరి రెండు వేల పద్నాలుగులో గుబ్బల బాలరాజు ఇస్ ద ఓన్లీ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్ మినిస్టర్ ఓకే ఎస్టీ ఎమ్మెల్యే ఉన్న కారణంగా ట్రైబల్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ ని ఏర్పాటు చేయలేదు ఎందుకంటే టీఎస్సీ ని ఏర్పాటు చేస్తే అందులో వైఎస్ఆర్సిపి ఎమ్మెల్యేలు వస్తారు కాబట్టి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వము ట్రైబల్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ టీఏసీ అంటారు దాన్ని ట్రైబల్ ఎమ్మెల్యేలు అందరితో పాటు కలిసి ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేసి అది ట్రైబల్ ఇష్యూస్ మీద ప్రభుత్వానికి అడ్వైజ్ చేయాలి చంద్రబాబు నాయుడు కుడ్ నాట్ ఫార్మ్ కాన్స్టిట్యూట్ అతను ఏర్పాటు చేయలేకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఒకడే టీడీపీ మిగతా పదకొండు మంది వైఎస్ఆర్సిపి అందులో సర్వేశ్వరరావుని కొనుక్కున్నాడు లేకపోతే గిడ్డీశ్వరిని కొనుక్కున్నారు అది వేరే విషయం కొనుక్కున్నారు అన్న పదము సరైంది కాదు వాళ్ళు పార్టీ మారారు తమ ఇష్టంతో మారారని మనం చెప్తున్నాము ఆ అవి ఇష్టంతో మారారు వాళ్ళ మీద అనర్హత వేటు పడకుండా స్పీకర్ వ్యవహరించారని కూడా మనం చెప్తున్నాం ఏదేమైనప్పటికీ ట్రైబల్ ఏరియాస్ లో టీడీపీ ఈ రోజుకు కూడా స్ట్రాంగ్ కాదు ఎస్సీ సీట్లలో పదకొండు సీట్లలో రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి గెలవలేదు రాయలసీమలో పోయిన ఎలక్షన్స్ లో యాభై మూడు లో మూడు సీట్లు మాత్రమే గెలిచింది టీడీపీ అనంతపురం నుంచి పయ్యావుల కేశవ్ మరొక సీటు ఇంకొకటి కుప్పం నుంచి సో ఈ పరిస్థితి ఉండగా కొన్ని జిల్లాలు క్లీన్ స్వీప్ అయ్యి సో టీడీపీ ఏం ఇంప్రూవ్ చేసుకుంది అన్నది మౌలికంగా మనము అడగాల్సినటువంటి ప్రశ్న జగన్ పట్ల ఉన్న వ్యతిరేకత ఓటుగా కేసీఆర్ విషయంలో ఏదైతే ఉందో అదే విధంగా జగన్ పట్ల ఉన్న వ్యతిరేకత ఓటుగా మారుతుందో మాట ఇంకొక విషయము మీకు ఆంధ్ర పాలిటిక్స్ గురించి చెప్పాలి ఆంధ్ర పాలిటిక్స్ క్రమేపి కేరళ రాజకీయాల దిశగా వెళ్తున్నాయి కులము అనేది రానున్న రోజుల్లో ప్రధానం కాబోతుంది అన్ని రాజకీయ బీజేపీతో సహా కాపు 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 అని బీజేపీ మాట్లాడుతోంది బీజేపీ దేశంలో ఎక్కడ కులం గురించి మాట్లాడలేదు ఆంధ్రలో మాత్రం కాపు 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 అంటుంది దేశం మొత్తం మీద కులం గురించి మాట్లాడలేదు మెజారిటీ కులము జాట్స్ ఉంటే వాళ్ళను పక్కన పెట్టి ఖత్రిని హర్యానాలో ముఖ్యమంత్రి చేసింది ఈక్వేషన్స్ ని మార్చింది మహారాష్ట్రలో మరాఠా కుంబి పొలిటికల్ కాంబినేషన్ ని దెబ్బతీసి ఒక బ్రాహ్మణుని ముఖ్యమంత్రి చేసింది దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ అన్ని చోట్ల కులాల ఆధిపత్యాలని భగ్నం చేసిన బీజేపీ ఇక్కడ కాపు కాపు అంటోంది ఆంధ్రలో కాబట్టి తెలుగు రాజకీయాలు ముఖ్యంగా ఆంధ్ర ప్రాంతపు రాజకీయాలు కులము వైపు పయనిస్తున్నాయి కేరళలో రాగా ప్రతి కులానికి పార్టీ ఉండబోదు కేరళలో చాలా మంది కాంగ్రెస్ వర్సెస్ వామపక్షం అనుకుంటారు వామపక్షంతో పాటు కేరళ క్రిస్టియన్లలో ఒక గ్రూపు నాయర్లకు సంబంధించిన గ్రూపు వీళ్ళ వాళ్ళకి సంబంధించిన చిన్న పార్టీ ఇట్లా రకరకాల గ్రూపులకు సంబంధించి అన్ని కులాలకు సంబంధించినటువంటి కూటములు ఉంటాయి వాటికి నాయకత్వం సిపిఎం వహిస్తుంది కేరళలో కమ్యూనిస్టులు అధికారంలో ఉన్నారు అని చెప్పడం పొరపాటు చాలా మంది కేరళ కేరళలో కమ్యూనిజం ఉందంటారు అది కాదు కేరళలో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అరవై డెబ్బై సీట్లలో ఇరవై సీట్లో ఇరవై ఐదు సీట్లు కమ్యూనిస్టులకు ఉంటాయి అంటే ఖచ్చితమైన లెక్క నాకు దగ్గర లేదు కానీ ఈ రకమైన రాజకీయాల వైపు ఆంధ్రప్రదేశ్ వెళ్తుంది కొంత ఆలస్యమైన ఇమీడియట్లీ కనిపించకపోతుంది జగన్ వంటి చంద్రబాబు వంటి స్ట్రాంగ్ లీడర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి కానీ రానున్న రోజుల్లో ఇది కులకుం పట్ల దిశగా వెళ్తుంది ఇదొక ప్రమాద సంకేతం ఆంధ్ర ప్రాంతం వరకు ఈ ఎన్నికల్లో దాని ప్రతిఫలనం ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు కానీ మరొక పది పదిహేను సంవత్సరాల్లో ఇదొక కులాల కుంపటిగా మారేటటువంటి ప్రమాదం కనిపిస్తుంది రాకాజీ చాలా చక్కగా చెప్పారు తాజా అంటే పరిణామాలు నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ల నేపథ్యంలో రెండు రాష్ట్రాల్లో రాజకీయాలు ఎట్లా మారబోతున్నాయి అనే వాటి మీద చాలా చక్కగా వివరించారు ధన్యవాదాలు రాకాజీ